വേൾഡിലെ ആദ്യത്തെ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു സ്പോട്ടിലോട്ടാണ് പത്തനംതിട്ടയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബൈക്ക് കേസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം ഹൈ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജി ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ബൈക്ക് കേസിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രൈസിസ് കോഡിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കാതെ ക്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പേപ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു ലെറ്റർ കാണാം ഇപ്പോൾ ക്രൈസിസ് കോഡിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് അതേണ്ട രണ്ട് സ്റ്റിക്കേഴ്സും ഉണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് അപ്പം എനിക്ക് തന്നതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ക്രൈസിസ് കോഡിൻ്റെ ഒരു അവരെ ഒരു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളതാണ് മേടിച്ചതിന് ഓക്കെ വേൾഡിലെ ആദ്യത്തെ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ് ഇത് പ്രൈസ് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്റ്റിക്കേഴ്സാണ് വൺ സ്റ്റിക്കേഴ്സല്ല ഇതിനകത്ത് ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എൻ്റെ എ പോസിറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം എവിടെയെങ്കിലും വഴി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കണേ നമ്മൾ ലോങ് റൈഡ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന സോളോ റൈഡ്സിലോ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ഏരിയ വിട്ടിട്ട് നമുക്കറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൻ പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കൊച്ചി സ്ഥലമൊക്കെ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വലിയ പരിചയം കാണത്തില്ല ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അയാളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആക്യൂഡോയുടെ ഹെൽമെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് പതിനേ ആ പതിനേഴ് വെറും പതിനായിരം കേട്ടോ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്യു ആർ കോഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലർ ചെയ്താണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്നാലും സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആറിലെ അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അലർജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ വഴിയിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കിടക്കുമ്പോൾ ആൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ എൻ്റെ അലർജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ അറിയിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റം മറ്റേ ഒട്ടിക്ക് അതിന് പോർട്രേറ്റ് ടൈപ്പും ഉണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ടൈപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്രേറ്റും ലാൻഡ്സ്കേപ്പും രണ്ട് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ആൻഡംലി നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ഡായി പോകത്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഇത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ള സർഫസ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫെയ്ഡാകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രാച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്ക്രാച്ച് പ്രൂഫ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇത് എന്താ പറയുക അതുപോലെ നിൽക്കുക എന്നാൽ പക്ഷേ ഇത് സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒക്കെ നേരിടാൻ കുഴപ്പമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതെ ഇതിനകത്ത് അത് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ് ഈ പറയുന്ന എ പോസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ കിടവുടെ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ സ്ക്രാച്ച്
ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് പേര് കാണാം ജിതിൻ അതുപോലെ തന്നെ ചില ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രൈവസി കാരണം ബ്ലർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയർ ഇയർ ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എമർജൻസി കോണ്ടാക്ട്സ് രണ്ട് എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അഡ്രസ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ്സ് അവൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രൈവസി കാരണമാണ് ബ്ലർ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ഇവൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ക്രൈസിസ് കോഡിൻ്റെ ഈ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവൻ്റെ ഇവനുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഇത് ഓക്കെ ഹായ് ഗൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രൈസിസ് കോഡുകാർ ഇടയിൽ എനിക്ക് സ്റ്റിക്കർ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സാധനം നേരത്തെ ബൈക്കിൽ ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു ടാങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് ഒട്ടിച്ചു അപ്പം എനിക്കൊരു ചെറിയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നാട്ടുകാരുടെയും പിന്നെ നല്ല നല്ല ചെട്ടന്മാരുടെയും ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ ദുരനുഭവമാണ് അതെ അതെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് പോയ സമയത്ത് ആരോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് പോയ സമയത്ത് ആരോ എൻ്റെ വണ്ടി ഇത് സ്കാൻ ചെയ്തത് ഈ സ്റ്റാൻഡായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് പോയ സമയത്ത് ആരോ എൻ്റെ ക്രൈസിസ് കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തായിരുന്നു ആ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലെ നമ്പർ വിളിച്ച് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും അതൊക്കെ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് അത് ക്രൈസിസ് കോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലേഡീസ് ലേഡി റൈഡേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം അവരുടെ ഹെൽമെറ്റിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇച്ചിരി നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും കൈ കാണും കൈ കൊണ്ട് നടക്കും വേറൊരാൾ അങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ബൈക്കിൽ ടാങ്കിൽ നിട്ടിട്ട് മെറ്റൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രൈസ് കോഡ് ക്രൈസ് കോഡിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ വൈസറൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും അവരുടെ സേഫായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുക ഇതൊരു നല്ലൊരു ഉപകാരമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ആ ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവൻ്റെ റിവ്യൂ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നല്ല നല്ലവരായ നാട്ടുകാരൊക്കെ ചേർന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു റൈഡിന് പോയ ലോങ് റൈഡിന് പോയതിന് ശേഷമാണ് ഇവനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം അവിടെ കണ്ട് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു തെറ്റി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് ഇവൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവനോടുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടും തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് അവരോട് തിരിച്ചാതെ രീതിയിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പർ കിട്ടിയെന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീട് ഇവൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാര്യം കത്തിയത് അപ്പം ഇതുപോലെ ആരും ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പം കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി വിടുക ഓക്കെ അക്കുഡേറ്റ് അക്കുഡേറ്റ് പാലത്തിൻ്റെ അടി വന്നിട്ടുണ്ട് മഴയായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ താഴെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കിടോപ്പ് ഇവിടെ പ്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സിജിൻ ഇന്ന് ബ്രോക്കൺ ട്രാവലർ അല്ലേ അപ്പം ഉമ്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ കിടോ നമ്മുടെ പ്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് വന്നൊരു ഫ്രണ്ടാണ് നമ്മുടെ പേര് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് ദീപു ദേവരാജൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏവിയേഷൻ പഠിക്കാം ഏവിയേഷൻ പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ദീപു ദേവരാജ് നമ്മുടെ നല്ലൊരു പേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നല്ലൊരു പേജ് ഉണ്ട് പത്തനംതിട്ടക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടക്കാരനാണ് പേജ് അപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ മാക്സിമം കയറി ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു റൗണ്ട് കാണിക്കും ഇവിടുത്തെ ഒരു സീനറി ഇഷ്ടം കാണിക്കാൻ അക്കുഡേറ്റ് പാലമാണ് നമ്മളിവിടെ എലന്തൂർ ആണ് സ്ഥലം നമ്മുടെ മോഹൻലാലിൻ്റെ തറവാട് വീടിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടൊക്കെ വരും ഈ സ്ഥലം അപ്പോൾ